欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。清簪行 2,024 有望播出，粉丝证实杨子完成补拍，男主竟换成了 T A。根据侧侧清寒小说《簪中路》改编的电视剧《清簪行》，是由爆款女王杨子主演的古装剧，剧集一关宣布，久便已引发网友们的热议。只不过后来却因为被男主角吴亦凡拖累，导致这部投资高达三亿多的剧集一直被埋藏播出无望。但随着杨紫近期再次凭借大热剧《长相思》成为新一代的收视女王，让投资方都不舍得放弃杨紫的商业价值以及剧集号召力，决定补拍这部《清簪行》。其故事背景发生在唐朝。讲述了女主角黄子霞被诬陷是杀人凶手，她在逃亡过程中遇到王爷李叔白，两个人在在逃亡的同时调查真相，牵扯出了皇后的秘密、死去的公主和受诅咒的红鱼等一系列离奇往事。最后，黄子霞和李叔白联手破案，同时他们也收获了美好的爱情。要知道，当初为了捧吴亦凡，其实进组后。给他加了不少戏份，原著当中男主完全只是女主官配的存在，人设特别好，但戏份并不多。而加了戏份后，男主的戏份增加了许多。没想到男主成为劣迹艺人，被封杀后，清簪行陷入了泥潭。杨子增加百分之二十戏份，魔改剧本回归原著。如今杨子的热度高，有一定的招商能力，让投资方重拾了信心。于是，经过多年的等待，投资方决定重新启动这部剧集的制作，因此决定再次邀请杨子回到剧组进行补拍，并将杨子的戏份将增加回百分之二十，把原来男主应加的戏份删减了，改得更贴合原著的情节，恢复大女主破案的主线。按照杨子粉丝的爆料，杨子之前已经配合剧组完成了《清簪行》补拍。这部剧已经加入了杨子待播剧之列，同时有消息称，这部剧集原本计划拍摄七十集，将缩减大约二十集。除此之外，在原定的林更新退出后，已经确定将由彭观音来出演。各方面来说，他算是很合适的人选了。但不少网友都认为彭观音不太适合古装。感觉还不如原本被传出补拍的林更新，剧方执意找他来演，可以想象播出后又是一大古装丑男要出炉了。均表示因为男主都不想看这部剧了。但如今彭观音还有刘亦菲主演的《玫瑰的故事》以及杨紫主演的《清簪行》两部作品即将上线，预计将迎来事业上的又一个高峰。而且除了杨子和新加入的彭观音外，《清簪行》还有凭借《偷偷藏不住》和《仙剑四人气》爆红的陈哲远，相信依旧能让剧集起死回生，成为2024年的黑马剧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！